Evet devam edelim. 11 ile 20 arasındaki sorularımıza. Sıfırdan sınava ders notları 1 demiştik. Prepositions mıydı? Yok. Quantifiers konusuna devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bakalım. Öncelikle bu soruda bir kalıpsal ifadeyi öğrenmenizdi amacım. Most notably diye bir ifademiz var arkadaşlar. En çok da diye çevirebileceğim bir ifade. Most notably. Bunu öğrenmeniz bu soru için yeterli benim açımdan. Tamam mıydı arkadaşlar? Savaş sırasında en çok da. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kendini gösteren patriotizmden bahsediyor. Vat neymiş? Vatanseverlikten. Geldik 12'ye. 12'de önce şöyle yapalım. Şuradaki S'i göreceğim ben. Plenty of olmadığı için ismin yanında kullanılmıyor. A good deal of sayılamayana gelir S takısı olmaz onda. Boğut dese her iki restoran. Adama sormazlar mı? Hangi her iki restoran? Nereden çıktı? Birdenbire iki taneden mi bahsettik ki biz? Hayır. Kaldı ki arkadaşlar bakın. Şöyle yapalım. Ben burada her iki restoran dersem eğer Şuradaki tekillik ona engel olur mantıken zaten. Ne yapacağım? Bunu da bırakacağım. Amount of, şunu bitişik yazalım. Amount of, a large amount of. Bu da sayılamayan bir kelime. E ben buraya S takısı kullanamam. Bu da gitti. O zaman ne kaldı? The number, sayısı. Restoranların sayısı has. Değil mi arkadaşlar? Bakın a number of deseydi burası have olurdu. The number of sayısı dediği için tekil kullanılıyor. Tamam mı? Nerede? Ana fiilde. Yanında yine çoğul alıyor. Orada problem yok. Geldik buraya. 13'te Öncelikle şurada bir yarı diye bir ifade var. Şurada considerable. Arkadaşlar şu time değil mi? Ya time ise şu several kelimesini bir bırakın. A number of'u da bırakın. Bunlar sayılabilenlere gelir. Yani several Sayılamayan bir ifadeyle kullanılmıyor burada arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum ben? At least dersem ne oluyor bakacağım. Ne diyor? Dikkat lütfen. İngiltere'de nüfusun büyük bir oranı neymiş arkadaşlar? At least half the families in the country. En az yarısı. Güzel oldu. Da bir bahçe vardır. Devam ettik arkadaşlar. Ve ne yapıyorlar bu bahçede? <gülüyor> önemli miktarda zaman geçiriyorlar. Bu da cevabı A şıkkı yapar. Tartışmasız zaten. Tamam. 14. E mantıklı olarak sizce deniz kenarında mı çok yağmur olacak? İçeride mi daha çok yağmur olur? Dedik. Buyurun. Deniz kenarında yağmurun daha çok olması değil mi arkadaşlar? Kıbrıs'tan iyi bilirsiniz. O zaman ne yapalım? Biz buraya rain kelimesine çok diyeceğiz. Çok yağmur Değil mi? E maç olur. Many çoğul olması lazım. Yağmuru saymıyoruz. Çoğul yapamıyoruz. Little olabilir ama az yağmur aramıyorum ben. Çok arıyorum. Few sayılabilirdi. Çoğul olması lazım. Ha, ya bu ya da bu kaldı arkadaşlar. There is often dedik. Ben şurada den kullandığım için kıyas yapıyorum. Bu da more than oluyor. Much than diye bir yapımız yok. Tamam mı? 15. 15'te yine sağda kar görüyorum arkadaşlar. E kar gördük. Buyurun buraya geldim. Şimdi kar sayılamadığı için a few, several ve many zaten cevap değil başta. Kar. Zaten sayılsa çoğul olurdu arkadaşlar burası. O zaman devam ediyorum. Any desem karın her biri herhangi biri gibi bir anlam çıkar ki tuhaf bir anlamı çıkar. O zaman ne diyeceğim? Some of the snow. Eriyen karın bir kısmı. Some. Hep some'ı bazı diye öğrenmeyin lütfen olur mu? Bir kısmı, bir miktarı, birazı, bazıları, bazısı diyebilirsiniz. Özellikle burada. Devam edelim. Şimdi 16. sorumda. 16'da ne yapıyoruz? Dünyanın pirinç üretiminden bahsediyoruz. Arkadaşlar dünyanın pirinç üretimi. Tamam bunu anladık. Geldik şu tarafa. S takısı gördüm çoğul. Siz de böyle yapın. S takısı gördüğünüzde şu sayılamayanları bir atın. Değil mi? Plenty zaten offsuz kullanılmıyor burada. E cevap ya C ya da E. Arkadaşlar dünyanın pirinç üretiminin her biri herhangi biri gibi bir ifade mantıklı değil. Ne yaptım? Çoğu. 
Hemen arkasından yine most o da çoğu. Çoğu diğer tarla ürünleri. Değil mi arkadaşlar? Cevap C seçeneği. 17'ye geldik. Ne diyor? Solar radyasyon. Değil mi? Güneş radyasyonunun neyi? E radyasyon dediğim ifade benim es takı salan bir kelime olmadığı için çoğul değil several gitti. E many de aynı şekilde gitti. Ya bunlardan biri olacak. Geldim karşı tarafa. Arkadaşlar şurası zaten iz olduğu için tekil mi? E tekil dediğimde çoğulları bıraktım. Zaten çaresiz E şıkkı cevap oldu. Değil mi? Radyasyonun çoğu dedim. Arkadaşlar toprak tarafından yer tarafından emilir. Arkasından devam ediyorum burada ne oluyor? Ve diyor ne oluyormuş? Geri kalanı da yansıtılır. Gördük mü? The rest geri kalanı. 18. Ne var 18'de? The circulation of the stratosphere is generally demişiz. Arkadaşlar bu sıfat zarfta göreceğimiz bir konu. Yani daha yapısını güçlendirme formu bunlar. Aslında bir quantifier falan diye bakmak çok da gerek yok buna. Güçlendiriyorum dahayı. Ben daha iyi güçlendirirken o zaten daha er, mor demem. Bu da daha o da daha. Mantıklı değil. Biraz daha olur. Bu da arkadaşlar mor hali zaten Lidl'ın. E burada mor var. Ben buraya bir daha neden morlu bir ifade getireyim? Maç olabilir. Çok güzel bir güçlendirme ifadesidir. Many'i geçin. Zaten yanında çoğul bir isim yok. O zaman ne yaptım? Ya a bit more ya much more. Geldim iki tarafa. Arkadaşlar ikinciye. Far moru güçlendiren bir yapıdır. O zaman cevap ne oldu? Denizli oldu. Bunu sıfat zarf konusunda detaylı konuşacağız zaten. Şimdilik duymuş olun güçlendirici yapıları. Bakalım 19. soruda. Önce nitrojen. Arkadaşlar nitrojen dediğim ifade benim çoğul bir kelime değil ki. Değil mi? Nitrojen hoş sayılabilen bir şey de değil yani. Sayılabilen olmadığı için ben bunu many ile kullanmam. E plenty zaten sayılamayanlara gelir. Most of olur. Arkadaşlar unutmayın. Şöyle bir bilgi vereyim size. Doğuştan oflu yapılar vardır. Mesela a lot of gibi. Değil mi? Plenty of gibi. A number of gibi. Doğuştan oflu yapıların yanına the kullanmayın arkadaşlar. Ama doğuştan olmayan yani ofsuz da kullandığımız some gibi, many gibi arkadaşlar, most gibi. Bunlar of alırsa the getirin yanına. Şimdi ben burada d görmediğim için most e, dısı da kullanılır. Dısı diyorum. Ofsuz da kullanılır. E, of getirdiğim anda d alması lazım. Bunu bırakıyorum. E, plenty of zaten doğuştan oflu. Onun d'ya ihtiyacı yok. Bu mümkün. Few çoğullara gelir. Several çoğullara gelir. Elimde sadece plenty of kaldı. Çok anlamında. Çok fazla. Geldik buraya. E arkadaşlar yine S takısı görüyorum. E S takısı görürsem a number of mümkün. Değil mi? The number of da mümkün. Half bones ifadesi kulak tırmalasa da bir bakalım. Şimdi most. E ofsuz kullanılır. Most people derim. E ofsuz kullanılan şey of aldığında the alması lazım. Yok. A number of bones diyorum. Olur. Ama anlamı ne olur arkadaşlar? Kafa tasındaki kemiklerin Değil mi? A number of'u. Birçoğu. E birçoğu dersen burası ar olur. Bu da gitti. O zaman ne diyeceğim? Şunlar zaten anlamsız olarak ne diyeceğiz arkadaşlar? Hiç ya da yarım demeye gerek yok. Kafa tasındaki kemiklerin sayısı diyeceğim. The number of. Ne? Azdır diye devam edeceğim. Anlaştık mı arkadaşlar? Cevap ne oldu? D seçeneği. Okey. 21.30 ile devam edelim.